ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഏവർക്കും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസിൻ്റെ പുതിയ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ദ നെയിം ഓഫ് അവർ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്റർ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം പതിമൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഇതുവരെ ആയിട്ടും എച്ച് എസ് എസ് ടൈംസ് എന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണകത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഓൾ എന്നുകൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഓൾസോ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം സി എ എസ് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ വാട് ആർ ദ ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ അവർ ചാപ്റ്റർ ബൈ ഡിസ്കസിങ് ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓർ ദ മീനിങ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് എന്തൊക്കെയാണ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ജേണൽ എൻട്രി അതുപോലെ ഡെബിറ്റിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റൂൾസ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ ജേണൽ എൻട്രി ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ട്രാൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ദെൻ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടൻസിയാണ് അത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേപ്പറും അതുപോലെ പെന്നും പെൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിംഗ് പെർഫോംഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അലോൺ ഈസ് കോൾഡ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കൂടെ പഠിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് അതുപോലെ നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം കൂടെ സെക്കൻഡ് ഇയറിലുണ്ട് അപ്പോൾ അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ ക്ലിയർ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് മീൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് അക്കൗണ്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ഈസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എൻറ്ററിംഗ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നിട്ട് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇതൊക്കെ ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ് സോ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ട്സ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മാത്രം പോരാ ഹാർഡ്വെയർ പ്ലസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലേക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് എന്ന് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ആസ് ഇൻപുട്സ് അക്കൗണ
സോഫ്റ്റ്വെയർ അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് ട്രാൽ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ആസ് പെർ ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ആസ് പെർ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സി എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് പ്രോസസ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഇവൻറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും അതുപോലെ ബിസിനസ് ഇവൻറ്റുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇവൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയും ഇവൻസിനെയും ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പ്രകാരം ഗ്യാപ്പ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച കാര്യം ജനറലി ആക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ പ്രിപ്പ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് ആ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഈസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓടിയെത്തണം ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ഫാക്ട് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കലക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ കലക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഡി ബി എം എസ് മീൻസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് അസ് ടു ക്രിയേറ്റ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസ് എന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഇസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് യൂസിങ് എ ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദ യൂസേഴ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ദാറ്റ് എനേബിൾസ് ദ യൂസേഴ്സ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യൂസേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ എ ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ സി എ എസ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിംവർക്ക് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് കോഡിങ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ് ഗിവിങ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് യൂസ്ഫുൾ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുണ്ട് ടാലി ഡാക്കിസി പീറ്റ്സ്ട്രി അതുപോലെ ജിയനു ഖാത്ത ഇതൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് റൺ ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫ്രെയിംവർക്കിലാണ് അതായത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് അസെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ലയബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഗെയിൻ ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റാണ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു
അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആലോചിക്കാനുണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡിസൈൻഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർസൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ടൈലേഡ് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ടു യൂസ് ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിത് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ പ്രൊസീജിയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രൊസീജിയർ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ആ കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സെഷനിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് അപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡേൺ അക്കൗണ്ടിങ് മോഡേൺ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റൺസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റാബേസ് മീൻസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് സിമിലർ ഡാറ്റ ഒരുപോലുള്ള ഡാറ്റേനെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് ഡി ബി എം എസ് എന്നതാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ബേസിക് Requirements of a database. The use of computers in any database oriented application has four basic requirements. The use of computers in any database oriented application. Yet or database oriented application agathum computers in the use in naal pradhana patta requirements are not allowed. The use of computers in any database oriented application has four basic requirements. The first one is front end interface. Correct to study. The first basic requirement of a database is front end interface. Second one, back end database. Back end database. Third one, data processing. മൂന്നാമത്തത് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ തന്നെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക ബേസിക് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ ഡാറ്റാബേസ് ഒരു ഡാറ്റാബേസിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നാല് ഒന്ന് പഠിക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു ഡോറ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മൾ ഒരു ഒരു വീടിലേക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആ ഡോറാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലേ അതുപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒരു സ്ക്രീൻ വരും അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഫ്രണ്ട് സ്ക്രീൻ അതാണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ യൂസർ ആൻഡ് ദ ഡാറ്റാബേസ് ഇതെന്താണ് യൂസറും ഡാറ്റാബേസും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ലിങ്ക് ആണ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഇൻ്റർഫേസ് രണ്ടാമത്തത് ബാക്ക് എൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ബാക്ക് എൻഡ് ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ ആ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഒരു പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അവിടെ പരിചിതമല്ല പരിചയം ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ കയറി കയറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാത്ത എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ആ വീട്ടിനകത്തുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്നത് പോലെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അതിന് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പുറത്ത് സ്വിച്ച് കാണാം സ്വിച്ച് ബോർഡും ഫാനിൻ്റെ സ്വിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് കുറേ വയ
which is hidden from the user and responds to the requirements of the user. Correct. We have a switch in the switch board. We have a light on. 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 That is why we are hidden. We are not able to see it. If we click on the computer, we will click on the mouse and click on the mouse. That is why we are hidden. That is why we are hidden. That is back-end database. It is the data storage system which is hidden from the user and responds to the requirements of the user. ये बैकएंड डाटाबेस अंदर बोलने ये नाल यूजर लेने दूँ हाइड आइटेक अंदर कितना डाटा स्टोरेज सिस्टम आन डाटा सेवी इन द सिस्टम आने आने इट रेस्पॉन्ड इन एकॉर्डेंस विद इट रिक्वायरमेंट्स ऑफ़ द यूजर यूजर रिक्वायरमेंट ने आने बाद इगम आइटे इन्दी इनु इधर रेस्पॉन्ड इनु प्रोसेसिंग आने इधन अगर ते नमले क्लिक किए द समय ते इंदा आने अपडे इंदा क्यों रंजेनम अधिन अगर ते इंदा क्यों प्रोसेस अवरण नटकनम डाटा प्रोसेसिंग आने इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ़ एक्शंस दैट आर टेकन टू ट्रांसफॉर्म द डाटा इनटू यूज़फुल इनफॉरमेशन व्हिच इज़ मेंट फॉर डिसीजन मेकिंग Data processing itu baru ni yang ni, it is a series of, adik computer ni agak tu nak dekat ni karya ni, nama lekana ada, nama le adik jeiga, ini jeiga ni lekak command ni kudu kena samet, ini software ni agak tu nak dekat ni, oh, nak dekat ni, adah ni data processing. It is a series of actions that are taken to transform the data into useful information, which is meant for decision making. Adah, nama le entry ni dekat ni data, meaningful information ni aku convert dia mandi itu software ni agak tu nak dekat ni, awal proses ni perah ni data processing. Nala mutte point ni dana reporting system. Nala mutte point ni perah ni dana reporting system. Nama le dekat ni cehi ni dana, nama le manual accounting ni dana cehi ni. Trading account tu warna, profit atau loss account tu warna, balance sheet tu warna, dekat mana mula prepare ya nam. Adik boleh computerized accounting ini, nala amat the basic komponen, alangkah database oriented applications ini, nala amat the basic komponen itu tu warna the reporting system warna. It is an integrated set of objects that constitute the reports. Ini report constitute ini na integrated set of objects an, kore object kore karya yang lakukan city itu beri kita na integrated as a whole itu baru ini na uru uru area ni beri kita peral reporting system. User kandek kah reports an na awisnya mula de, adek ke generate ya mandi te, ini database oriented application nama la sahaik. Anu ane nala amat apa ni reporting system. Abi tering karya yang lain, nama la nama amat class il discuss ini nanti. Onno rando, tapi mana kelas sekretariat mai tekan ya. Baki lagi orang yang next kelas il discuss ya. I video bagaikan perbualan tu tuanu yang orang yang macam lebih tiada tinggal kan gude share ya. Thank you.